സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ബി ഡൺ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ അതർ ദാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് വസ്തുവിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് കാരണം വസ്തുവിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മാറിയാലോ ആ ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ അതേപോലെ ഡയറക്ഷനോ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പണൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വർക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പണൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ രണ്ടാമത്തത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് കോസ് തീറ്റ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പണൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൾ എന്ത് എഴുതാം എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൾ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് എസ് വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എന്താണ് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ കാരണം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റി ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന്
മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്താണ് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്തിനെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഇൻഫിനറ്റസ്ലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിനറ്റസ്ലി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി എസ് ഓക്കെ ഈ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ എഫ് ഡോട്ട് എന്ത് എഴുതാം ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി എസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇത് ചെറിയ വർക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ മുതൽ ബി വരെ ഈ ബോഡിയെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഡി ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് പകരം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി ഡബ്ല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടും സോ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് സോ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ആണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ബി ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ എഴുതും ഓക്കെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മുകളിലായിട്ട് എഴുതും മനസ്സിലായോ സോ ഇൻ്റഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ബോഡി ഫ്രം എ ടു ബി ടു ദിസ് പാത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഇടൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ കണക്കിന് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാ അത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കും സോ ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ട് സീറോ വർക്ക് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോ വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സീറോ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് എന്തായാൽ മതി സീറോ ആയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ അതെന്തായാൽ മതി സീറോ ആയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താവുക സീറോ ആവുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു വോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോണിനെ എന്ത് ചെയ്തു തള്ളുന്നു ഓക്കെ തള്ളിയിട്ടും അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ഒരു വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർ
അങ്ങനെ കറക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എലോങ് ദ ടാൻജൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വെലോസിറ്റിയുടെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എലോങ് ദ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് നൂറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കേസിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സീറോ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൾ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ അത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മതി കോസ് തീറ്റ് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒന്നുകിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായാൽ മതി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് കാരണം ഇയാൾ ഉയർത്തുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ തീറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൾ ടു എഫ് എസ് ഫോർ സീറോ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് എസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം എം ജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം സോ എം ജി ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ എം ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഒരു ലോൺ റോളർ നിങ്ങൾ പുള്ള് ചെയ്യുക ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് അക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു സ്പ്രിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തീറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് എഫ് എസ് കോസ് സീറോ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻ ടു എസ് ദറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൾ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ അതെന്തായാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മതി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവണം ഓക്കെ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ് ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ഒന്നുകി
പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ അതിനെ വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ചോദിച്ചാൽ അവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് വാട്ട് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എസ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വർക്ക് എന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കോളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അത് തന്നെ മാക്സിമം വൺ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ച